রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে মিয়ানমারকে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান নিরাপত্তা পরিষদের নিরাপদ অঞ্চলের প্রস্তাব বাংলাদেশের The recommendations of the advisory commission on Rakhine provide a blueprint for the longer term future. Remaining Rohingya civilians in northern Rakhine state are guaranteed unconditional protection by creating UN administered safe zones inside Myanmar. Bohomatrik Kutunoitik Totporotar Poramorsho. যতদিন পর্যন্ত আমরা রাশিয়া এবং চায়নাকে বোঝাতে পারবো না ততদিন পর্যন্ত এটা চলতে থাকবে মাল্টিল্যাটারাল প্ল্যাটফর্মে না আমাদেরকে এখন বাইল্যাটারাল লেভেলেও যেতে হবে দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময় সঙ্গে আছি আমি কামরুজ্জামান মামুন এবং আমি ইমদাদুল হক এবারে অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থ মিয়ানমারে জাতিসংঘ মিশন প্রতিবেদন বিবিসির নিজ নাগরিকদের প্রতি দেশটির সরকারের আচরণ ভয়ঙ্কর বলছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত অবশেষে দৃশ্যমান হচ্ছে পদ্মা সেতু দুটি পিলারের ওপর সেতুর প্রথম স্প্যান বসানো হবে কাল চলতি বছরের মধ্যে বসবে আরও একটি রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে দুই ভাই সহ তিন নির্মাণ শ্রমিক নিহত আহত এক কর্তৃপক্ষের গাফিলতি দায়ী অভিযোগ স্বজনদের এবার বগুড়ার কাহালুতে শিশু শ্রমিককে পায়ু পথে বাতাস ঢুকিয়ে হত্যার অভিযোগ অভিযুক্ত আটক শারদীয় দুর্গোৎসবের মহানবমীতে অশুভ শক্তি অসুর বিনাশে মণ্ডপে মণ্ডপে প্রার্থনা দেবীকে ভক্তদের অঞ্জলি রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর সহিংসতা আরও ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে সতর্ক করেছেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেস জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ উন্মুক্ত আলোচনায় রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে মিয়ানমার সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি এদিকে অবিলম্বে সামরিক অভিযান বন্ধ ও পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের ফেরত নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সহ বেশিরভাগ সদস্য দেশ তবে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার বিরোধিতা করেছে চীন ও রাশিয়া বৈঠকে রাখাইনে নিরাপদ অঞ্চল গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছে বাংলাদেশ স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার দুপুরে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বৈঠকে বসে নিরাপত্তা পরিষদ এতে পনেরোটি সদস্যদের ছাড়াও চলমান সংকট নিয়ে বক্তব্য রাখে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার আলোচনার শুরুতেই রোহিঙ্গা পরিস্থিতির বিস্তারিত তুলে ধরেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতারেস এ সময় রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে মিয়ানমার সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি রাখাইনের চরম সহিংসতা রোহিঙ্গাদের খুব দ্রুত বিশ্বের বড় উদ্বাস্ত জনগোষ্ঠীতে পরিণত করেছে যা মানবিকতা ও মানবাধিকারের জন্য দুঃস্বপ্নের জন্ম দিয়েছে গেল সপ্তাহে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রোহিঙ্গা বিষয়ে আমার বৈঠক হয়েছে আমি বলেছি রোহিঙ্গা বিষয়ে বাংলাদেশের পাশে থাকবে জাতিসংঘ অবিলম্বে রাখাইনে সামরিক অভিযান বন্ধ ও নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিয়ে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে মায়ানবারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সহ বেশিরভাগ সদস্য দেশ রাখাইনে মিয়ানমার সেনাবাহিনী যা করছে তা অত্যন্ত ভয়ানক ও নিষ্ঠুর তারা সেখানে জাতিগত নিধনে নেমেছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী এ ধরনের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখলে প্রত্যেক দেশের উচিত তাদের কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করে দেয়া তবে রোহিঙ্গা ইস্যুতে মায়ানমারের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের বিরোধিতা করেছে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য চীন ও রাশিয়া রাখাইনে সহিংসতার জন্য রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের দায়ী করে দেশ দুটি এদিকে জাতিগত নিধনের অভিযোগ অস্বীকার করেছে মিয়ানমার গেল সোমবার আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা রাখাইনের পরিস্থিতি পরিদর্শন করেছেন তারা সেখানকার পরিস্থিতি খুব কাছ থেকে দেখেছেন আমরা জাতিসংঘ মহাসচিবকে মিয়ানমার পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে তবে সেটা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার অন্যদিকে রোহিঙ্গাদের রক্ষায় রাখাইনে জাতিসংঘের তথ্যাবধানে নিরাপদ অঞ্চল গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছে বাংলাদেশ একই সঙ্গে শরণার্থী ক্যাম্পে নিরাপত্তা পরিষদের তদন্ত দল পাঠানোর আহ্বান জানানো হয় 
রোহিঙ্গাদের রক্ষায় মিয়ানমার সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে বাংলাদেশ সন্ত্রাসবাদ দমনে জিরো টলারেন্স নীতিতে বিশ্বাস করে রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সজাগ থাকতে হবে তবে কোনো সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়াই শেষ হয় রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের উন্মুক্ত আলোচনা নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা যে যে ভাষাতেই কথা বলুক না কেন একটি বিষয়ে সবাই ঐক্যমত হয়েছে যে এই মানবিক বিপর্যয় রোধ করা না গেলে কেবল আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাই বিনষ্ট হবে না অশান্ত হয়ে উঠতে পারে গোটা বিশ্ব জাতিসংঘের সদর দপ্তর থেকে শিহাবুদ্দিন কিসলু সময় সংবাদ নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারের রাখাইনে রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দেশগুলো নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের কথা জানান জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মাসুদ বিন মোমেন বৈঠকে বাংলাদেশের দেয়া প্রস্তাবের বিষয়েও কথা বলেন তিনি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে উন্মুক্ত আলোচনার ফল সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের পক্ষে এলেও এখনও আশার আলো দেখছেন না আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা তারা বলছেন এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে চালাতে হবে বহুমাত্রিক কূটনৈতিক তৎপরতা পাশাপাশি চীন এবং রাশিয়াকে আস্থায় আনতে হবে আরও জানাচ্ছেন বেলায়ত হোসাইন সীমান্তে ঢল রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সমস্যা যেন প্রকট হয়ে উঠছে ক্রমান্বয়ে আর বাড়তি চাপ তৈরি হচ্ছে মানবিক বাংলাদেশের জন্য যদিও সমাধানের পথে এখনও যেতে পারেনি বিশ্ব সম্প্রদায় এমন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের উন্মুক্ত আলোচনা কোনো সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়া আলোচনা শেষ হলেও সামগ্রিকভাবে বিষয়টি বাংলাদেশের পক্ষে এসেছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা তবে চীন এবং রাশিয়ার অবস্থান নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমা বলয় কিন্তু এখন অত্যন্ত শক্তিশালী ভাবে এই বিষয়টাকে নিয়ে আসছে ফলে আমরা দেখছি যে একটা পজিটিভ রেজলিউশনের দিকে আমরা আগাচ্ছি রাশিয়া এবং চায়না তার নিজের নিরাপত্তার খাতিরেই এই বিষয়গুলিকে মানে পর্যালোচনা করে দেখবে এখনো আসার আলো দেখা যাচ্ছে না কারণ রাশিয়া এবং চায়না একই সাথে বলেছে যে ড্রাস্টিক কোনো মেজার্স এখানে নেওয়া যাবে না নিরাপত্তা পরিষদের পারমানেন্ট ফাইভ যে মেম্বাররা তারা কিন্তু দুভাগে বিভক্ত হয়েছেন যদিও এটা তিন ভার্সেস দুই কিন্তু আমরা জানি যে কোনো একজনের ভেটো কিন্তু যে কোনো প্রস্তাবকে অকার্যকর করতে পারে আর তাই বহুমাত্রিক কূটনৈতিক তৎপরতার পাশাপাশি চীন রাশিয়ার সঙ্গে আলাদাভাবে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার তাগিদ এই বিশ্লেষকদের যতদিন পর্যন্ত আমরা রাশিয়া এবং চায়নাকে বোঝাতে পারবো না ততদিন পর্যন্ত চলতে থাকবে রাশিয়ান অ্যাম্বাসেডার আছেন বাংলাদেশের যে চাইনিজ অ্যাম্বাসেডার আছেন তাদেরকে আমরা ফিল্ড ভিজিটে নিয়ে যেতে পারি তাদেরকে আমরা দেখাতে পারি কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে মাল্টিল্যাটারাল প্ল্যাটফর্মে না আমাদেরকে এখন বাইল্যাটারাল লেভেলেও যেতে হবে ওআইসি কে ইনক্লুড করা আসিয়ানের সাথে সম্পর্ককে আরো জোরদার করা এবং সার্ককেও যদি আমরা আরেকটু জোরদার করতে পারি জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে সাড়ে আট লাখের মতো রোহিঙ্গা এর মধ্যে গত এক মাসে আশ্রয় নিয়েছে চার লাখ আশি হাজার বেলায়ত হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা মিয়ানমারে জাতিসংঘ মিশন রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়েছে বলে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম বিবিসি মিয়ানমারে জাতিসংঘ মিশনের প্রধান ড্রেনেটাল লক দেসালিয়েন সংস্থার পর্যবেক্ষক ও মানবাধিকার কর্মীদের রাখাইনের সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল পরিদর্শনে বাধা দিয়ে আসছে বলে ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় জাতিসংঘ সূত্র ও সংস্থার সাবেক কর্মকর্তাদের বরাদ দিয়ে বিবিসি জানায় রাখাইন বিষয়ে তদন্ত কাজ বন্ধের পাশাপাশি কোন কর্মী জাতিগত নিধনের বিষয়ে কাজ করতে গেলে রেনেটা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে আসছেন এতে আরও বলা হয় মিয়ানমারে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ কর্মকর্তার এমন বিতর্কিত অবস্থানের কারণেই সে দেশে সংস্থাটির অন্য কর্মকর্তারা রোহিঙ্গা ইস্যুতে নীরব তবে বিবিসির এই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের তথ্য সঠিক নয় বলে দাবি করেছে মিয়ানমারে জাতিসংঘ মিশন
আমি যখন মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের নিয়ে কাজ করতে গেলাম তখন বিমানবন্দরে বসে ইরেনাতা দেসালিয়েন আমাদের রাখাইন প্রদর্শনে যেতে নিষেধ করেছেন আমি এর কারণ জানতে চাইলেও তার কাছ থেকে কোনো সদুত্তর পাইনি যদিও পরে অনেক কিছু বুঝতে পারি মিয়ানমারের পরিস্থিতি বুঝতে আমার কিছুটা সময় লেগেছিল আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম যে জাতিসংঘের কোনো সভায় রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে কথা বলা একদমই গ্রহণযোগ্য নয় কখনো যদি কেউ সে কাজ করত তবে তাকে চাকরি হারানোর মতো ফল ভোগ করতে হয়েছে কক্সবাজারের ইনানি সমুদ্র সৈকত থেকে ভাসমান অবস্থায় আরও চার রোহিঙ্গা রোহিঙ্গার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে এ নিয়ে বিশ জনের লাশ উদ্ধার করা হল সকালে বঙ্গোপসাগরের পাথুয়ার টেক থেকে তিন শিশু ও এক নারীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ এর আগে গতকাল সন্ধ্যায় একই স্থান থেকে মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাবাহী নৌকা ডুবির ঘটনায় নয় শিশু ও সাত রোহিঙ্গা নারীর লাশ উদ্ধার করা হয় এ নিয়ে গত এক মাসে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাবাহী নৌকা ডুবির ঘটনায় একশো জনের লাশ উদ্ধার করা হল এদিকে মিয়ানমার সীমান্তে টহল অব্যাহত রেখেছে দেশটির সেনা সদস্যরা তাদের নির্যাতনের শিকার হয়ে বান্দরবানের তুমরু জিরো পয়েন্টে অবস্থান নিয়েছে কয়েক হাজার রোহিঙ্গা তবে বিজিবি বলছে রোহিঙ্গা শরণার্থীর স্রোত এখন অনেকটাই কম এদিকে মিয়ানমার তার নাগরিকদের প্রতি যে আচরণ করছে তা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বলে উল্লেখ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শাব লম্বার্ণিকাট সমসংবাদকে তিনি বলেন জাতিসংঘ সহ পুরো বিশ্বের উচিত এই নৃশংসতা বন্ধে পদক্ষেপ নেয়া বান্দরবন থেকে সালাউদ্দিন লিয়ার ক্যামেরায় খান মোহাম্মদ রুবেলের রিপোর্ট কোন নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে মিয়ানমার সীমান্তে এখনও টহল দিচ্ছে দেশটির সামরিক বাহিনীর সদস্যরা রাখাইন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এখনও চলছে নিপীড়ন নির্যাতন এ অবস্থায় মাতৃভূমি ছেড়ে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের তমরু জিরো পয়েন্টে অবস্থান নিয়েছেন কয়েক হাজার রোহিঙ্গা তারা বলছেন হত্যা নির্যাতন ও বসতবাড়িতে আগুন দেওয়ার কারণেই বাধ্য হয়ে নোম্যান্সল্যান্ডে অবস্থান নিয়েছেন তারা তারা অনেক ফায়ারিং করছে ফায়ারিং আমরা একটু আত্মরক্ষার জন্য আমরা বাইরে করছে আপাতত আমরা আত্মরক্ষার জন্য এখানে আসি আমি তো বাংলাদেশে থাকবো না আমার বাড়িতে অবশ্যই আমি যাবো যে কোনো একটা পদ্ধতি হোক না কেন আমি তো আমার বাড়িতে ফেরত যাবো আমার বাড়ি নিজের গ্রামে নিজের জন্মভূমিতে ফেরত যাওয়ার ফেরত যাওয়ার পথ সানি ওখানে আমি বসে আছি জিরো লাইনে সরেজমিন তাদের অবস্থা দেখতে এই এলাকায় আসেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ঘুরে দেখেন সীমান্ত এলাকা কথা বলেন নো ম্যান্সল্যান্ডে অবস্থান নেওয়া রোহিঙ্গাদের সঙ্গে এ সময় সময় সংবাদকে তিনি জানান এই নৃশংসতা এখনই বন্ধ করা উচিত মিয়ানমারের মিয়ানমারে যা ঘটছে তা ভয়াবহ সেখানে নির্যাতনের কারণে অবর্ণনীয় দুর্দশায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ জাতিসংঘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ সকল রাষ্ট্রেরই কর্তব্য হচ্ছে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করা এই সমস্যার উৎপত্তি মিয়ানমারে এবং এর সমাধান সেখানেই হতে হবে এদিকে এই সীমান্তের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বিজিবি কর্মকর্তা বলছেন রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ মুখী স্রোত এখন অনেকটাই কম পঁচিশ আগস্টের পর প্রাথমিকভাবে আমরা যে ধরনের রোহিঙ্গা ইনফ্রাস দেখেছি অনেক রোহিঙ্গাদের আমরা আসতে দেখেছি এখন ওই রোহিঙ্গারা আসছে না গত দশ বারো দিনে একদম ওদের বাংলাদেশে এন্ট্রি নেই বললেই চলবে সীমান্তের নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখার জন্য বিজিবি সর্বোচ্চ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করছে বলেও জানান তিনি পেছনে সঙ্গী খুঁচিয়ে আছে নিজ দেশের সামরিক বাহিনী আর সামনের নদী পেরোলেই অপর দেশের সীমানা বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের তমরু জিরো পয়েন্টে অবস্থান নিয়ে আছেন তেরোশো রোহিঙ্গা পরিবারের প্রায় দশ হাজার সদস্য তারা বলছেন অপর দেশে আশ্রিতের জীবন নয় তারা চান নিজ দেশে শান্তিতে বসবাসের সুযোগ আর এই জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাহায্য কামনা করেছেন তারা খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ তমরু বান্দরবন সন্ধ্যার সময় আরও থাকছে মুম্বাইয়ের রেল স্টেশনে হুড়ুহুড়িতে পদদলিত হয়ে অন্তত ২২ জনের মৃত্যু আহত ত্রিশ জনেরও বেশি অবশেষে দৃশ্যমান হচ্ছে পদ্মা সেতু কাজ শুরুর প্রায় আড়াই বছর পর নদীর বুকে দেখা যাবে সেতুর একাংশ দুটি পিলারের ওপর সেতুর প্রথম স্প্যানটি বসানো হবে কাল প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন এই বছরের মধ্যে আরও একটি স্প্যান যোগ করা সম্ভব হবে পদ্মা সেতু এলাকা ঘুরে এসে হেসান জুয়েলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন সাইফুল ইসলাম পদ্মা সেতুর প্রথম স্পেনেটি মাওয়ার ইয়ার্ড থেকে এভাবে নদীপথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জাজিরা প্রান্তের দিকে ২৪ সেপ্টেম্বর শুরু করে নির্ধারিত পিলারের কাছে স্পেনটি নিয়ে যেতে সময় লেগেছে পাঁচ দিন এ স্প্যান বসানোর জন্য পুরো প্রস্তুত করে তোলা হয়েছে সাঁত্রিশ ও আটত্রিশ নম্বর পিলার দুটিকে এক বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করা হয়েছে এ দুটি পিলারকে নদীর তলদেশ থেকে চূড়ান্ত অবস্থায় আনতে এক একটি পিলারে রয়েছে ছয়টি করে পাইল 
ধীরে ধীরে ঊনচল্লিশ নম্বর পিলারটিকেও প্রস্তুত করে তোলা হচ্ছে চলতি বছরের মধ্যেই আরও একটি স্পেন বসানোর লক্ষ্যে চলছে কাজ আর সেতুর পিলার ও স্পেন দৃশ্যমান করাকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে দেখছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা দৃশ্যমান হয় নাই এখন দৃশ্যমান হবে একসময় শেষও হবে দেখেই বুঝবে সিং ইজ বিলিভিং অনেক কাজ মাটির নিচে হচ্ছে এটা তো মানুষ দেখতেছে না তো কাজ মানুষ সংশয় হলে আমাদের কিছু বলার নাই সংশয় ঘোচানোরও আমাদের কোনো উপায় নেই তিন হাজার ছয়শ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্রেন ব্যবহার করা হয়েছে স্পেনগুলো পিলারের কাছে নিয়ে আসতে মাও প্রান্তে নদীর গভীরতা এই ক্রেনবাহী বার্জ চলাচলের জন্য ঠিক থাকলেও জাজিরা প্রান্তের কাছাকাছি গভীরতা কম হওয়ায় চালানো যায়নি তা তাই অন্য বার্জের সাহায্যে স্পেন সহ ট্রেনটিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এই ডিফিকাল্টিজ আছে এটা এটা মানে খুব অসম্ভব কিছু না বাট এটা কঠিন আর কি ড্রাফ বেশি থাকলে আরো কুইক যেত রেজিং আরো বেশি করা যেত সময়ের ইয়ার জন্য আবার করে করলে হয় কি আবার ভরে যায় প্রাথমিকভাবে স্পেনের রং সোনালি ঠিক করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা ধূসর করা হয়েছে তাই মূল পদ্মা সেতু রংটিও হবে ধূসর এখন পর্যন্ত সেতুর কাজে ছেষট্টি দশমিক পাঁচ ভাগ অগ্রগতি হওয়ার কথা থাকলেও প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের মতে কাজ হয়েছে চুয়ান্ন দশমিক চার চার ভাগ নদীতে কাজ শুরুর প্রায় আড়াই বছর পর দৃশ্যমান এখন পদ্মা সেতুর প্রথম পিলারটি চলতি মাসেই পদ্মার দুপারে মানুষ বিশ্ব নিয়ে দেখবেন দুটি পিলারের মধ্যে বসে গেছে সেতুর প্রথম স্পেন্টিও কাঙ্ক্ষিত গতিতে কাজ হয়তো হচ্ছে না তাই নির্ধারিত সময়ে শেষ করা নিয়ে রয়েছে সংশয় তবে আসার কথা সব চ্যালেঞ্জ উতরে প্রতিটি দিন একটু একটু করে এগিয়ে চলছে বিশাল এই কর্মযজ্ঞ ইহসান জুয়েল সময় সংবাদ শরীয়তপুর শারদীয় দুর্গা পূজার মহানবমীর খবর জানাতে এই মুহূর্তে রাজধানীর বনারী পূজা মণ্ডপে আছেন রিপোর্টার মৌসুমি মৌ বাগেরহাটের শিকদারপাড়ের পূজা মণ্ডপে আছেন ফাহমিদা মৌটুসি সরাসরি চলে যাব তাদের কাছে প্রথমেই যাচ্ছি মৌটুসির কাছে মৌটুসি ঢাকঢোলের শব্দ ভক্ত দর্শনার্থীদের ভিড় সব মিলিয়ে মহাসমারোহে বাগেরহাটের শিকদার বাড়িতে উদযাপিত হচ্ছে দুর্গা পূজা এবং দুর্গা পূজার আজ মহানবমী আর মাত্র একদিন আছে এরপরেই দেবী দুর্গা বিদায় নেবেন ভক্তদের মধ্য থেকে তো এই শেষ কিছু সময় যা আছে তা কিন্তু আসলে কেউ আসলে চাইছেন না যে সবাই চাইছেন তা আসলে ঘুরে দেখতে এবং বাগেরহাটে যেহেতু বড় একটা আয়োজন হয়ে থাকে এই শিকদার বাড়িতে তাই আশেপাশে জেলা থেকে শুরু করে অনেকেই এসেছেন এই শিকদার বাড়ির আয়োজন দেখতে তো এই মুহূর্তে ইন্দাদ আমাদের সঙ্গে আছেন গোপালগঞ্জের খান্দারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাব্বির খান আমরা একটু কথা বলবো তার সঙ্গে আপনি এত দূর থেকে এসেছেন ঘুরে দেখেছেন কেমন লাগছে আসলে এখানে যে উচ্ছ্বাস চলছে যে তারুণ্যের উদ্দীপনা চলছে যে মানুষের ভালোবাসা যে আন্তরিকতা তা দেখে আমি সত্যি অভিভূত এই ছয়শ একান্নটি প্রতিমা নিয়ে বিশাল যে আয়োজন যে কর্মযজ্ঞ এবং যে সুস্থ উদ্দীপনা এবং যেভাবে মানুষ একে একে দেখে বের হয়ে যাচ্ছে আসলে এটা প্রশংসার অন্যতম দাবিদার এবং এই বাংলাদেশে আমাদের যে বাঙালিরা উৎসবকে ভালোবাসে ধর্ম দ্বার দ্বার উৎসব তার এই কথাটি সত্যি আবারও প্রমাণিত করল এবং যে লিটন শিকদার এই আয়োজন করেছে তাদের তাদের পরিবারকে এই আমাদের বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে তাকে অভিনন্দন এবং আমরা আশা করি ভবিষ্যতে উনি এই ধরনের আয়োজন করে সুস্থভাবে যে অনেক লোক আমরা বাঙালি ওই একসাথে দেখতে পারি এবং অনুষ্ঠান পালন করতে পারি এটাই তার একটা অন্যান্য দৃষ্টান্ত এবং নাকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা কথা বলছিলাম একজন দর্শনার্থী যিনি গোপালগঞ্জ থেকে এসেছেন এবং তিনি যেমনটা বলছিলেন আসলে এখানে আমরা ঘুরে দেখেছি আসলে শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বী যারা আছেন তারা এই পূজা মণ্ডপে আসছেন বিষয়টি এমন সব ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বাগেরহাটে এই ছয়শ একান্নটি প্রতিমার মধ্য দিয়ে যে দুর্গা পূজার আয়োজন করা হয়েছে সবাই আসছেন এই পূজা দেখতে এবং এখানে আজকে চলছে মহানবমীর আচার আনুষ্ঠানিকতা এই গতকাল সন্ধি পূজার যে তিথি তার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে মহানবমী এবং আজকে অনুষ্ঠিত হয়েছে নবদুর্গা পূজা অর্থাৎ দেবীর নয়টি রূপের আরাধনার মধ্য দিয়ে আসলে নবদুর্গার পূজা করা হয় এবং নয়জন শিশুকে এক দেবী দুর্গার মতো সাজিয়ে তাদের আরাধনা করা হয় এবং প্রার্থনা করা হয় যেন আসলে দেশে সুখ শান্তি বিরাজ করে এবং দেবী এসেছেন নৌকায় চড়ে এবং যাবেন ঘোড়ায় চড়ে আমরা কিন্তু আগেও যেমনটি বলেছি যে নৌকায় আগমন এবং ঘোড়ায় গমনের বিষয়ে তো ইমদাদ এই মুহূর্তে এই ছিল আমার কাছে এবং বনানী পূজা মণ্ডপে আছেন আমাদের আরেক সহকর্মী মৌসুমে মৌ আমরা চলে যাচ্ছি তার কাছে
ধন্যবাদ সমিতা মোটু সেই মুহূর্তে আমরা আছি রাজধানীর গুলশান বনানী পূজা মণ্ডপে এবং এই পূজা মণ্ডপটাকে আসলে বলা হয় রাজধানীর সবচাইতে অভিজাত এবং এখানে আসলে আলোক সজ্জা বলি প্রতিমা বলি এবং প্রতিমার যে নির্মাণ সামগ্রীর যে ব্যয় সেটির দিক থেকে বলি এবং সব দিক থেকে আসলে এটি একটি বিশেষ ধরনের পূজা এটিকে বলা হয়ে থাকে এবং সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি আসলে এখানে যে আলোক সজ্জাটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এবং চমৎকার আলোক সজ্জা খুবই নান্দনিকভাবে কিন্তু পরিবেশন করা হয়েছে এবং আরও একটি বড় ব্যাপার হচ্ছে এখানে যে পূজা পুরো যে মণ্ডপটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি আসলে যে ভারতের দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের যে প্রতিরূপ অর্থাৎ সেই কালী মন্দিরের যে যে রূপ সেটির রুচিতে কিন্তু এটি করা হয়েছে এবং তার তুলনা কিন্তু এই মণ্ডপটি এবং এই মণ্ডপটিতে কিন্তু শুধুমাত্র শোলা এবং রঙের ব্যবহার করা হয়েছে এবং অসাধারণ একটি কাজ আর আমরা যে প্রতিমাটি দেখতে পাচ্ছি আসলে যে প্রতিমাটিকে ঘিরে আসলে এই পুরো রাজধানীবাসীর পুরো দেশবাসীর একটি আগ্রহ সেটি হচ্ছে আসলে একটি শ্বেত মূর্তি এবং এটি মোটামুটি পাথর এবং মাটির সংমিশ্রণে কিন্তু এটি তৈরি করা হয়েছে এবং ভাবা হচ্ছে যে এটি যে সংমিশ্রণ অর্থাৎ যে শ্বেত অর্থাৎ সাদার যে একটা শুভ্রতা যে পবিত্রতা বলা হয়ে থাকছে যে মায়ের আগমনে পৃথিবীর সব অপবিত্রতা সব কালিমা মুছে যাবে এবং শুভ কিছুর সূচনা হবে এমনটা কিন্তু এই মানে মন্দির কমিটির পূজা কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এবং আরও একটি ব্যাপার এখানে কিন্তু প্রচন্ড রকমের ভিড় এবং মোটামুটি গেটের কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে যে লম্বা লাইন শুরু হয়েছে তারপর থেকে কিন্তু মোটামুটি সবাই শারীরবদ্ধভাবে ছেলে মেয়ে নারী পুরুষ আলাদা আলাদা ওইভাবে কিন্তু সবাই শারীরবদ্ধভাবে মণ্ডপে অর্থাৎ তাদের যে পূজো মন্দির মায়ের আরাধনায় কিন্তু তারা রত রয়েছেন এবং আজকে কিন্তু মোটামুটি সাড়ে এগারোটার দিকে এখানে কিন্তু নবমীর যে বিহিত পূজা পুষ্পঞ্জলির মধ্য দিয়ে সেটি সমাপ্তি হয়েছে আর মোটামুটি এখন নবমীর যে প্রার্থনা সে প্রার্থনা কিন্তু এখন চলছে এবং ভক্তদের যেটি আজকে কিন্তু শেষ দিন অর্থাৎ দেখতে দেখতে কিন্তু একদমই সময়টা শেষ হয়ে গেছে আগামীকাল বিসর্জনের মধ্য দিয়ে মায়ের এই পূজার যে শুভারম্ভ সেটি সমাপ্তি হবে এবং তার সবার জন্যই আশীর্বাদ দেখে যাবেন এমনটা কিন্তু প্রার্থনা ভক্তদের রাজধানীর পূজা মণ্ডপগুলো ঘুরে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ शारदीय दुर्गा पूजार महानवमी खबर जानाते बनानी थे जो दिए सहकर्मी मौसुमी मऊ और बागेहाट जो दिए सहकर्मी फामिदा मौरसी सन्धार समय पचेश्रमे चारश छियान्ब्बे रान प्रथम इनींग घोषणा दक्षिण आफ्रिकार एक रान जो डबल सेंचुरि मिस जीन एलगारे जिसघर निरापत्ता परिषद आलोचन चीन और राशिया मियानमार पक्ष नई पराशक्तर समालोचना कर सड़क पर सेतु मंत्री ओबायदुल कंगलेश आशा कर विषय एट तर शेष सिद्धान नय रोहिंगा मानविक संकटे विश्वर यह दुई पराशक्तर जथाथ भूमिका पालन कर सकाले राजधानी ढाकेश्वर मंदिर दुर्गा परिदर्शन गए एक আমাদের কথা হচ্ছে একদিকে মানবিক সাহায্য অন্যদিকে নির্যাতনকে সমর্থন করা এটা তো দ্বিচারিতা বৃহৎ শক্তি এই দ্বিচারিতা থেকে তারা সরে আসবেন এবং এই মানবিক সংকটে আজকে তারা যথাযথ ভূমিকা পালন করবেন রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে প্রধানমন্ত্রীকে আবারও চীন রাশিয়া ও ভারত সফর করার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রোহিঙ্গা ইস্যুতে কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক শেষ হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন এ সমস্যার সমাধান বাংলাদেশকেই করতে হবে বিকেলে রাজধানীতে এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মির্জা ফখরুল করে দিয়ে যাবে না তো আপনার চীন রাশিয়া ভারত আজকে মিয়ানমারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে আমরা প্রথম দিক থেকে বলছি যে প্রয়োজনের প্রধানমন্ত্রীর এখন চীন রাশিয়া এবং ভারতে যাওয়া উচিত এবং তাদেরকে কনভিন্স করা উচিত যে এটা আমাদের জন্য একটা বড় বিশাল একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে মানবিক সমস্যা হয়েছে এই নৃশংসতা বিশ্ব বিবেক আবেদ জানাই যে আপনারা এগিয়ে আসুন মিয়ানমারকে বাধ্য করুন তাদেরকে গণহত্যা বন্ধ করতে এবং এই নাগরিকদেরকে তাদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে রাজধানীর বাড্ডার পূর্বাঞ্চলে নির্মাণাধীন একটি বহুতল ভবন থেকে পড়ে দুই ভাই সহ তিন নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন পরিবারের অভিযোগ কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে ঘটেছে এই দুর্ঘটনা দরিদ্র পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্যকে হারিয়ে দিশেহারা স্বজনরা এভাবেই শোকে বারবার মুছে যাচ্ছিলেন 
রাজধানী বাড্ডার পূর্বাঞ্চলে 10 তলা ইনসাফ টাওয়ারটির অংশীদার 57 জন শুক্রবার সকালে বাঁশের তৈরি মাচায় কাজ করার সময় ছিঁড়ে পড়ে মারা যান তিন শ্রমিক এদের মধ্যে মোহাম্মদ শাহজাহান ও সরোয়ার দুই ভাই অপরজন তাদের চাচাতো ভাই কুদ্দুস এই ঘটনায় গুরুতর আহত হন আরো একজন স্বজনদের অভিযোগ দুর্ঘটনার জন্য কর্তৃপক্ষের গাফিলতিই দায়ী আমাদের যে বিল্ডিং বিল্ডিং এর তো সেফটি নাই কাজের কোনো পরিবেশ নাই আমাদের বিল্ডিং এ অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ সমস্যা আছে এগুলা দেখার কোনো লোক নাই আজকে যদি বিল্ডিং এ সেফটি পুরোপুরি থাকতো তাহলে এই দুর্ঘটনা ঘটতো না এইভাবে তিনটা জীবন যাইতো না মা আমি সকালে হাইতাছি হাইতাছি কই আর নাই এই যে কবর আইলাম ভাই ওন মাইয়া দেলে এলাম না মাইয়া আমার অসুস্থ হয়ে গেছে এক সাইডে রশি সিটটা পড়ে গেছে আর আরেকজন ধরতে গিয়েছিল হাও পড়ে গেছে घटना নিহতদের গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনায় দাফন সম্পন্ন হবে বলে জানায় স্বজনরা পিঙ্কি আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা এবার বগুড়ার কাহালুতে সিরামিক্স কারখানায় রাসেল নামে এক শিশু শ্রমিককে পায়ু পথে বাতাস ঢুকিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে কারখানায় অসুস্থ হওয়ার তিন ঘন্টা পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় এ ঘটনায় অভিযুক্ত শ্রমিক রুবেলকে আটক করেছে পুলিশ শ্রমিকরা জানান এবিসি সিরামিক্স কারখানায় রাতের শিফটে কাজ শেষ করে শুক্রবার সকালে হাত পা ধুতে যায় রাসেল মিয়া এ সময় সহকর্মী রুবেলের সঙ্গে তার বাঘ বিতণ্ডা হয় স্বজনদের অভিযোগ এর জের ধরে তার পায়ু পথে পাইপ দিয়ে পেটে বাতাস ঢুকিয়ে দেয় রুবেল এতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসেলকে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় দুজন কেলাকেলি করতে করতে গাও পরিষ্কার করেছে পরিষ্কার করতে করতে जनक हवे निविड़ पर्यवेक्षण केंद्र रखा है दोपुर आढ़ाईटार दिखे मृत घोषणा करें चिकित्सक रसलर मृत्यु ते कान्न भेगे पड़े स्वरा हासपाल कर निखोजे एक दिन पर राजधानी दक्षिण कैरानीगंजे बुड़ीगंगा नदी के सियाम नाम रेसिडेंसियल मडल स्कूल एंड कलेज दशम श्रेणी एक छात्र लाश उद्धार कर पुलिस बृहस्पतिवार विर बीर बाखे घाट एलिका भाषमान अवस्थाय तरह लाश उद्धार कर नौ पुलिस परने थका यूनिफर्म देखे कलेज करपक्ष के जानो हम तरचय निश्चित है पुलिस पर सलिमुल्ला मेडिकल कलेज हासपाल मर्गे मैन तदंत शेषे परिवार लाश हस्तान्तर है বিকেলে পাইকপাড়ায় জানাজা শেষে তার তার লাশ দাফন করা হয় তবে এটি হত্যা না আত্মহত্যা সে বিষয়ে তেমন কিছু জানাতে পারেনি পুলিশ বা নিহতের পরিবার স্বজনরা জানাই গত মঙ্গলবার পরীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হলেও কলেজে পৌঁছায়নি সিয়াম আমি তো পড়তে পারি যে পরীক্ষা দিতে গেছে রাস্তা থেকে হারিয়ে গেল কোথায় চলে গেল স্কুলের যত প্রয়োজনীয় ছিল সে সবকিছু নিয়ে प्रिपरेशन নিয়ে বের হইছে মোহাম্মদপুর থেকে শুরু করে পুরো মিরপুর এলাকা সব জায়গায় খুঁজা শেষ কি কোথাও পাওয়া যায় নাই এমন একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সে পড়াশোনা করেছে তাদের গঠনতন্ত্র বোধ হয় এরকম নিয়ম নাই যে সমবেদনা জানার জন্য একটা ফিওনো আসে না স্কুল থেকে থাক শিক্ষক বা প্রিন্সিপাল দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে সব ধর্মের মানুষকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বিকেলে বরানি পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন শেষে কথা বলেন তিনি আরতি নৃত্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন জানানো হয় এরপর শুভেচ্ছা স্মারক হিসেবে রাষ্ট্রপতিকে উত্তরীয় পরিয়ে দেওয়া হয় শুভেচ্ছা বক্তব্যে রাষ্ট্রপতি বলেন সব ধর্মের মূল কথা মানুষের কল্যাণ তাই ধর্মের নামে যাতে কেউ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার
রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে মিয়ানমারকে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান নিরাপত্তা পরিষদের নিরাপদ অঞ্চলের প্রস্তাব বাংলাদেশের বহুমাত্রিক কূটনৈতিক তৎপরতার পরামর্শ রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থ মিয়ানমারে জাতিসংঘ মিশন প্রতিবেদন বিবিসির নিজ নাগরিকদের প্রতি দেশটির সরকারের আচরণ ভয়ঙ্কর বলছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত অবশেষে দৃশ্যমান হচ্ছে পদ্মা সেতু দুটি পিলারের ওপর সেতুর প্রথম স্প্যান বসানো হবে কাল চলতি বছরের মধ্যে বসবে আরও একটি এবার বগুড়ার কাহালুতে শিশু শ্রমিককে পায়ু পথে বাতাস ঢুকিয়ে হত্যার অভিযোগ অভিযুক্ত আটক শারদীয় দুর্গোৎসবের মহানবমীতে অশুভ শক্তি অসুর বিনাশে মণ্ডপে মণ্ডপে প্রার্থনা দেবীকে ভক্তদের অঞ্জলি এই ছিল সন্ধ্যার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়ের